ഹസ്ബനീൽ نعمل مولا ونعم النصير ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم رب شرح لي صدري ويسر لي أمدي وحل العقدة من لساني يفقه قولي بحق لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف الرحيم فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش بحق إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين وهما نبتا سمي بتماعة الدب പ്രസിഡന്റ് കൂടിയായ ബഹുമാനപ്പെട്ട അധ്യക്ഷര് ബഹുമാനപ്പെട്ട എനിക്ക് മുമ്പ് വിഷയം അവതരിപ്പിച്ച് സംസാരിച്ച സുന്നീവന സംഘത്തിൻ്റെ സമാദരണീയനായ വർക്കിംഗ് സെക്രട്ടറി ബഹുമാനപ്പെട്ട സഹപ്രവർത്തകൻ അബ്ദുൽ ഹമീദ് ഫൈലി അവറുകളെ ബഹുമാനപ്പെട്ട സാലിം ഫൈസി മറ്റുള്ള പണ്ഡിതന്മാരെ ഉമറാക്കളെ നേതാക്കളെ ബഹുമാനപ്പെട്ട സുന്നത്തെ മാഴത്തിൻ്റെ മഹല്ലുകൾ ഒരുമിച്ച് കൂടി കാലോചിതമായി നടത്തിയ ഈ പരിപാടി അള്ളാഹു ടാലാവിൽ നിന്നും ഈ പ്രതികൂല കാലാവസ്ഥയിൽ വിഷമം സഹിച്ച് ഇവിടെ ഇരുന്ന് ഇത് ശ്രവിക്കുന്ന സാധുക്കളിൽ നിന്നും നമ്മിൽ എല്ലാവരിൽ നിന്നും അള്ളാഹു താല കബൂലാക്കട്ടെ അള്ളാഹുവിന് ഇഷ്ടപ്പെട്ട മിനിയങ്ങളിൽ നമ്മളെല്ലാവരും ഉൾപ്പെടുത്തി തരട്ടെ അള്ളാഹു നമ്മുടെയൊക്കെ ദോഷം പുറത്തു തരട്ടെ മരണപ്പെട്ട വളരെ വേദനാജനകമായ സാഹചര്യത്തിൽ മരണപ്പെട്ട ആ വിഷമകരമായ സാഹചര്യത്തിൽ മരണപ്പെട്ട് പോയ ആ സഹോദരൻ അള്ളാഹു താലും ആ ഒഫിറത്ത് നൽകട്ടെ മറഹമ്മത്ത് നൽകട്ടെ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പ്രവർത്തനത്തിലോ മറ്റോ എന്തെങ്കിലും വ്യതിയാനം സംഭവിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അള്ളാഹു സുബാനുഹു താല പൈശാചിക പ്രേരണയാൽ എന്തെങ്കിലും അദ്ദേഹത്തിന് വന്നു പോയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അള്ളാഹു താല ഷിഫ് മൗഫിറത്ത് നൽകട്ടെ അള്ളാഹു മൗഫിറത്ത് നൽകട്ടെ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കുടുംബത്തിന് അള്ളാഹു താല പൂർവസ്ഥിതിയിലേക്ക് റാഹത്തായി തിരിച്ചു വന്ന് യഥാർത്ഥ ജീവിതം നയിച്ച് മുമിനിയങ്ങളെ കൂട്ടത്തിലായി ജീവിച്ച് മരണപ്പെടാൻ അള്ളാഹു സുബാനഹു താല നമുക്കും അവർക്കൊക്കെ തൗഫിയൊക്കെ നൽകട്ടെ വളരെ പ്രയാസകരമായി ഈ നാട്ടിലെ സാഹചര്യങ്ങളെ അള്ളാഹു സുബാനഹു താല സാധാരണ നിലയിലാക്കി പ്രയാസങ്ങളൊക്കെ അള്ളാഹു താല പരിഹരിക്കട്ടെ വളരെ വിഷമകരമായ ഒരു സാഹചര്യത്തിൽ മുതലെടുക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്ന എല്ലാ ദുർമാർഗികളെയും അള്ളാഹു താല പരാജയപ്പെടുത്തട്ടെ എല്ലാ ദുർമാർഗികളെയും അള്ളാഹു താല പരാജയപ്പെടുത്തട്ട് ഒരു വിഷമകരമായ സാഹചര്യത്തിൽ അവരോട് കൂടെ നിന്ന് സഹതപിക്കുന്നതിന് പകരം അതെല്ലാം വിറ്റ് കാശാക്കുന്ന തമ്മാടികളും ദുർമാർഗികളുമായ വികല ചിന്തയുടെയും വികല പ്രവർത്തനത്തിൻ്റെയും ആളുകൾക്ക് അള്ളാഹു താല ഒന്ന് ഒന്നിരിക്കൽ ബോധം നൽകട്ടെ അവർക്ക് ബോധം നൽകാൻ അള്ളാഹു ഉദ്ദേശിക്കുന്നില്ലെങ്കിൽ അവരുണ്ടാക്കുന്ന ഷെറിനെ തൊട്ട് മുസ്ലിം ഉമ്മത്തിന് അള്ളാഹു താല കാത്തിരക്ഷിക്കട്ടെ അമീൻ റഹ്മത്ത് ക്യാ റഹ്മ ഞാനും എൻ്റെ സഹപ്രവർത്തകൻ ബഹുമാനപ്പെട്ട ഫൈസിയുമൊക്കെ വളരെ മടിച്ചു മടിച്ചാണ് ഈ പരിപാടി ഏറ്റിട്ടുള്ളതും വന്നിട്ടുള്ളതും കാരണം മീത് ഫൈസി വളരെ ശ്രദ്ധിച്ച് അങ്ങനെ വിഷയത്തിൻ്റെ എൻ്റെ ഒരു ഏരിയ മാത്രം സംസാരിച്ച് ആ വിഷയത്തെ അദ്ദേഹം സമീപിക്കുന്ന രീതിയിൽ പോലും ഞാനൊരു വിചിത്രമായി അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഒരു വല്ലാത്തൊരു ശ്രദ്ധിച്ചുകൊണ്ട് മാത്രമാണ് അദ്ദേഹം ആ വിഷയം അവതരിപ്പിച്ചത് പോലും ഞാനിവിടെ ശ്രദ്ധിക്കുകയുണ്ടായി അതൊരു മുസ്ലിമിൻ്റെ മുസ്ലിമിൻ്റെ ബാധ്യതയും ഉത്തരവാദിത്വവും ഞങ്ങളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം സമസ്തയുടെ പ്രവർത്തകരെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം വളരെ വിഷമകരമായിട്ടാണ് ഈ പരിപാടിയിൽ സംബന്ധിക്കുന്നതും ഇങ്ങനൊരു വിഷയം ചർച്ചയാക്കുന്നതും എന്തുകൊണ്ടെന്നാൽ ഇത് പരസ്പരം 
കാര്യങ്ങളൊക്കെ മനസ്സിലാക്കിയവരാണ് നമ്മൾ എന്താണ് സംഭവിച്ചത് ഒരു കുടുംബത്തിന് സംഭവിച്ച എന്തോ ചില പൈശാചിക സാഹചര്യത്തിൽ വന്നു പോയ അബദ്ധത്തിൽ അവരോട് സാധപിച്ച് അവരെ കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞ് മനസ്സിലാക്കി നമ്മളെ കൂട്ടം കൂട്ടി കൊണ്ടുപോകുന്നതിന് പകരം ഇവിടെ അത് ആ അവസരം മുതലെടുക്കാൻ വേണ്ടി ബിരാട്ടിൻ്റെ കക്ഷികൾ അവരുടെ തനി നിറം അവരിവിടെയും കാണിച്ചു ആ ഒരു സാഹചര്യത്തിലാണ് സത്യത്തിൽ മടിച്ചും നിർബന്ധ സാഹചര്യത്തിലുമാണ് ഞങ്ങൾ ഈ പരിപാടിയിൽ വന്നിട്ടുള്ളത് അല്ലെങ്കിൽ ഇങ്ങനത്തെ ഒരു വിഷയം ഇവിടെ ചർച്ചയാക്കാൻ ഞങ്ങൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്നില്ല ഞങ്ങളത് ഉദ്ദേശിക്കുകയുമില്ല ഞങ്ങളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം സമസ്തയെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം സമസ്തയുടെ പ്രവർത്തകന്മാരെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം വേദനയിൽ പങ്കാളിയാവുക എന്നതിനപ്പുറം ഒരിക്കലും മറ്റുള്ളവരെ വേദനിപ്പിക്കുക എന്ന ഒരു രീതി ഇല്ല ഇതാ കുടുംബം ഉള്ള ഒരു നാടായതുകൊണ്ട് വളരെ സൂക്ഷിച്ചാണ് ഞങ്ങൾ ഈ പരിപാടി സംഘടിപ്പിച്ചിട്ടുള്ളതും അതിലേറ്റ് പ്രസംഗിച്ചിട്ടുള്ളതും എന്ന് അടി വളരെ തുടക്കത്തിലെ വേദനയോടുകൂടെ നിങ്ങളെ ഓർക്കു നിങ്ങളെ ഓർമ്മിപ്പിക്കുകയാണ് അള്ളാഹു സുബാനഹു താല പ്രയാസങ്ങളും പ്രശ്നങ്ങളൊക്കെ അള്ളാഹു താല പരിഹരിച്ചു തരട്ടെ അതേ സമയത്ത് ഇവിടെ കള്ള തൊരിയക്കത്തുകാർ നേരത്തെ ഹമീദ് ഫൈസി ഇവിടെ പറഞ്ഞു തൊരിയക്കത്തുകൾ എന്ന് പറഞ്ഞ ഏതൊരു കാര്യത്തിനും വ്യാജനുള്ള ഒരു കാലമാണിത് എന്തിനുമുണ്ടൊരു വ്യാജൻ ഒറിജിനൽ ഉണ്ടെങ്കിൽ വ്യാജൻ ഉണ്ടാകും മുത്ത് മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ സൊല്ലാഹു അലൈ വസലമ ജീവിച്ചിരിക്കുമ്പോഴാണ് വ്യാജൻ ഉണ്ടായത് മരിച്ചത് വഫാത്തായിട്ടാണെങ്കിൽ സമ്മതിക്കരുത് ഹബീബ നബി സൊല്ലാഹു അലൈ വസലമ തങ്ങൾ വ്യാജന് കത്തെഴുതേണ്ടി വന്നു മിം മുഹമ്മദ് റസൂൽ ഇല്ലാഹി ഇല മുസൈലമത്ത് അൽ കദാബ് എന്ന് മുത്ത് മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ വ്യാജന് കത്തെഴുതാണ് എന്ത് ഒറിജിനലിനും സ്വാഭാവികമായും വ്യാജൻ ഉണ്ടാകും എന്നൊരു കാര്യം ഉറപ്പാണ് യാതൊരു സംശയം വേണ്ട അപ്പൊ തൊലിയക്കത്തുകൾക്ക് വ്യാജനം ഉണ്ടാകും ആത്മീയമായ ചികിത്സകൾ ഇവിടെ ബഹുമാനപ്പെട്ട മുത്തു മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ സൊല്ലാഹു അലി വസ്ലം മതങ്ങൾ അംഗീകരിച്ചതാണ് ഇവിടെ പ്രതിപാദിച്ചു മുമ്പുള്ള അംബിയാക്കൾ അംഗീകരിച്ചതാണ് പരിശുദ്ധ കുർബാൻ അംഗീകരിച്ചതാണ് ഇങ്ങനെയുള്ള ഈ വ്യാജ ചികിത്സയെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ആത്മീയ ചികിത്സയെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അതിനും വ്യാജനം ഉണ്ടാവും ആത്മീയ ചികിത്സകൾ മുത്തു മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ പിന്നെ ചികിത്സ ചികിത്സ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആത്മീയമാണെങ്കിലും ഭൗതികമാണെങ്കിലും അതിലെല്ലാം ഷിഫായിനെ ഹൽക്ക ചെയ്യേണ്ടത് ജല്ല ജലാലായ സുബാൻ മാത്രമാണ് അത്ര അതാണ് ഇസ്ലാമിൻ്റെ വിശ്വാസം ഇപ്പോൾ ഒരു പനഡോള് കുടിച്ചു അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പരാസെറ്റമോൾ പനിക്ക് കുടിച്ചു പനി പാരാസെറ്റമോളിന് അള്ളാഹുവിൻ്റെ കുതിരത്തി ഇല്ലാതെ അള്ളാഹു സുബാനുഹുത്താല ഷിഫായിനെ ഇൻഷാ ചെയ്യാതെ ഈജാദ് ചെയ്യാതെ പാരസെറ്റമോൾ കൊണ്ട് ഒരാൾ രോഗം മാറുമെന്ന് വിശ്വസിച്ചാൽ അവൻ്റെ പേര് മുഷിരിക്ക് കാഫർ എന്നാണ് ഒരിക്കലും ഇസ്ലാം അംഗീകരിക്കില്ല അത് ഏതും അങ്ങനെ തന്നെയാണ് അപ്പം ആത്മീയ ചികിത്സകൾ ഭൗതിക ചികിത്സകൾ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഏത് കാര്യവും അള്ളാഹു സുബാനുഹുത്താല ഹൽക്ക് ചെയ്താലല്ലാതെ ഒന്നിനും ഷിഫയുണ്ടാവുകയില്ല എന്നാൽ ആത്മീയ ചികിത്സകൾ മുത്തു മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ സൊല്ലാഹു അലൈ വസ്ലമ തങ്ങൾ അംഗീകരിച്ചതാണ് സ്വഹാപത്ത് ലോകത്തിന് വെളിച്ചം കാട്ടിയതാണ് ബഹുമാനപ്പെട്ട പരിശുദ്ധ ഖുർആൻ നിറഞ്ഞ് കിടക്കുന്ന യാഥാർത്ഥ്യമാണ് അതിൻ്റെ ഈ സംഭവത്തിൻ്റെ മറ പിടിച്ചുകൊണ്ട് ആത്മീയ ചികിത്സകളെയും ആത്മീയമായ പ്രവർത്തനങ്ങളെയും ആത്മീയമായ തൊരിയക്കത്തുകളെയും തസവൂഫിനെയും നിരാകരിക്കാനുള്ള ക്ഷമമാണ് സത്യത്തിൽ വഹാബികൾ ഇവിടെ നടത്തിയത് ഒരു നിലക്ക് യുക്തിവാദികൾ ഇവിടെ പ്രസംഗിച്ചു യുക്തിവാദിയെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം പ്രസംഗിക്കാം യുക്തിവാദിക്ക് സ്വന്തം ബാപ്പയെ പോലും അംഗീകരിക്കാൻ കഴിയാത്തവനാണ് യുക്തിവാദി യുക്തിവാദി പ്രസംഗിക്കുന്നത് പോലെ എങ്ങനെയാണ് സെലഫി പ്രസംഗിക്കുക യുക്തിവാദി കണ്ട കാര്യങ്ങൾ മാത്രം അംഗീകരിക്കുന്നു എന്ന് പറയുന്നവനാണ് അപ്പോൾ പിന്നെ അവന് സ്വന്തം തന്റെ അംഗീകരിക്കാൻ കഴിയില്ല കാരണം ഉമ്മയെ ബാപ്പ ജിമായ ചെയ്തത് ആരും കണ്ടിട്ടില്ല അപ്പോൾ ആ നിലക്ക് സ്വന്തം പാപ്പയെ അംഗീകരിക്കാൻ കഴിയാത്തവനാണ് ഏത് അച്ഛൻ അംഗീകരിക്കാൻ കഴിയാത്തവനാണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ യുക്തിവാദി അപ്പൊ യുക്തിവാദിക്ക് എന്തും പറയാം അവൻ അവൻ്റെ തോന്നിയത് മാത്രമേ സംസാരിക്കുള്ളൂ അവൻ കണ്ടത് മാത്രമേ അംഗീകരിക്കുകയുള്ളൂ അപ്പൊ ഇങ്ങനെയുള്ള യുക്തിവാദികൾ പറയുന്ന വാക്ക് എങ്ങനെയാണ് വഹാബികളും സലഫികളും പറയുക ഷാർജയിൽ നിന്ന് ഒരാൾ വന്നിട്ട് ബഹുമാനപ്പെട്ട സ്വഹാപത്ത് താപ്യങ്ങൾ തപഴത്താപ്യങ്ങൾ വഴിയായി ലോകത്ത് നിരാക്ഷേപം നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ആത്മീയ ചികിത്സയെ നിരാകരിച്ചിരിക്കുന്നു എന്നാൽ ഈ പറയപ്പെടുന്ന ഈ ഷാർജയിൽ
ഏതൊരു കാര്യത്തിനും വഹാബികൾ നേരെ പറയുന്ന ഒരു പ്രദേശമാണല്ലോ സൗദി അറേബ്യ സൗദി അറേബ്യയിൽ നടക്കുന്ന ആത്മീയ ചികിത്സകൾ മാത്രമല്ല അതും സൗദി ഔക്കാഫിന്റെ ഉത്തരവാദിത്വത്തോടു കൂടെയും അംഗീകാരത്തോടു കൂടെയും ഇത് നേരിട്ട് നേരത്തെ അമീദ് ഫൈസി പറഞ്ഞതുപോലെ നേരത്തെ ദൃക്സാക്ഷിയാവാനുള്ള അവസരം എനിക്കുണ്ടായിട്ടുണ്ട് ഒരിക്കൽ ഒരു യാത്രയിൽ മംഗലാപുരത്തുകാരനായ ഇസ്മായിൽ എന്ന ഒരാൾ എൻ്റെ കൂടെ ഉണ്ടായിരുന്ന ഒരാൾക്ക് അയാൾ ഞങ്ങൾ കൂടെ ഉണ്ടായിരുന്ന ഒരാളെ സംബന്ധിച്ച് ഒരാൾക്ക് ചെറിയ ഒരു പ്രയാസം ഉണ്ടായി ഒരു പൈശാചികമായ ബാധയുണ്ടായി അപ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കഫീൽ വന്നിട്ട് കൂട്ടിക്കൊണ്ടുപോയി ഒരു ആത്മീയ കേന്ദ്രത്തിലേക്ക് കൂടെ ഞാനും പോയി അവിടെ ചെന്നപ്പോൾ മാഗരിമ നിസ്കാരം കഴിഞ്ഞ് കുറേ ആളുകൾ കാത്തിരിക്കുന്നുണ്ട് അറബികളുണ്ട് മറ്റു പല ദേശക്കാരുമുണ്ട് അങ്ങനെയെല്ലാം ആളുകൾ ഇങ്ങനെ കാത്തിരിക്കുന്ന നേരത്ത് ഒരു വലിയ നീന്ത താഴെയുള്ള ഒരു ഷെയ്ഫ് ഇങ്ങോട്ട് കയറി വന്നു അയാളുടെ കയ്യിൽ ഒരു ചൂരലുണ്ട് അയാൾ കയറി വന്നത് ഞാൻ ദൃക്സാക്ഷിയായ സംഭവമാണ് അദ്ദേഹം യാസീൻ ഓതാൻ തുടങ്ങി യാസീൻ ഓതാൻ തുടങ്ങി എന്ന് മാത്രമല്ല യാസീൻ ഓടിയിട്ട് മുബീൻ പറയുന്നതിനനുസരിച്ച് ഇയാൾ ഈ പിശാജ് ബാത്ത ഏറ്റ ആളുകളെ ഒന്നൊന്നായി ഒന്നൊന്നായി അടിക്കും ആളുകൾ അടികൊണ്ട് പുളയുന്നു അദ്ദേഹം യാസീൻ നിർബാധം ഓടിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു ഒരു ബഹളമയമായ സാഹചര്യം ഇത് സൗദി അറേബ്യയിൽ എന്ന് മാത്രമല്ല അറേബ്യയിൽ ധാരാളം പ്രദേശങ്ങളിൽ കണ്ടെത്താൻ കഴിയും സൗദി ഔക്കാഫ് തന്നെ അംഗീകാരം കൊടുക്കുന്നവരാണ് റിയാദിൽ എക്സിറ്റ് ഒമ്പത് എന്നൊരു പ്രദേശമുണ്ട് അവിടെയുള്ള ഒരു ശേഖനെ ഞാൻ നേരിട്ട് പരിചയമുണ്ട് പലതവണ അദ്ദേഹമായി സംസാരിച്ചിട്ടുണ്ട് അദ്ദേഹം ഒരു കാലിന് ചട്ടയുള്ള ഒരാളാണ് വീൽ ചെയറിലാണ് നടക്കുക പിന്നെ കാർ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഏകദേശം അടുത്തേക്ക് കൊണ്ടുപോയി വീൽ ചെയറിൽ കൊണ്ടുവന്ന് കാറിൽ കയറ്റും ഇദ്ദേഹം സൗദി ഔക്കാഫ് സമ്മതം കൊടുത്ത ഒരു ഇതേപോലെ ഒരു ആത്മീയ ചികിത്സാരിയാണ് അദ്ദേഹം തിൻ്റെ നേരെ തൊട്ട് മുമ്പ് അദ്ദേഹത്തിന് രണ്ട് ആഴ്ചയിൽ നാല് ദിവസമാണ് അദ്ദേഹത്തിന് ചികിത്സയുള്ളത് രണ്ട് ദിവസം പുരുഷന്മാർക്കും രണ്ട് ദിവസം സ്ത്രീകൾക്കും അതിനെ തൊട്ട് മുമ്പിൽ അദ്ദേഹത്തിന് വിശാലമായ ഒരു വലിയ കോമ്പൗണ്ട് ഉണ്ട് അവിടെ ഈ ദിവസങ്ങൾ ആണുങ്ങളും പെണ്ണുങ്ങളും ഒന്നും നിറയും അതിന് നേരെ തൊട്ട് മുമ്പിൽ കുന്നംകുളത്തുകാരന് വിജയൻ എന്നൊരാൾക്ക് ഒരു കന്നാസ് കച്ചവടമുണ്ട് അദ്ദേഹം കന്നാസ് കച്ചവടം ചെയ്തിട്ട് ഏകദേശം കുന്നംകുളവും പരിസരത്തൊക്കെ ഉള്ള ഒരുപാട് ഭൂമിയും മറ്റൊക്കെ വാങ്ങി കൂടിയിട്ടുണ്ട് ഇത് ഞാൻ നേരിട്ട് അനുഭവമുള്ള കന്നാസ് കന്നാസ് വിജയൻ എന്നാ പറയുക വിജയൻ്റെ വിജയൻ ഇതിന് നേരെ ഒരു പെട്രോൾ പമ്പ് ഉണ്ട് അവിടെ എക്സിറ്റ് ഒമ്പതിൽ നിന്ന് ഇങ്ങോട്ട് കയറിയ സൗദി ഔക്കാക്ക് ഉത്തരവാദിത്തപ്പെട്ട പണ്ഡിതന്മാർ വരും വലിയ നീണ്ട താടിക്കാരനായ ഒരു വലിയ ഷേഖ് നടക്കാൻ വയ്യ അദ്ദേഹം ഈ ഈ ചികിത്സയാണ് ഈ വിജയന്റെ കടയിലേക്ക് സാധാരണ വണ്ടികൾ വരും ഇങ്ങനെ ലോഡ് നിറച്ച് കന്നാസാണ് അവിടുത്തെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഏർപ്പാട് ഈ കന്നാസ് വിറ്റിട്ട് വിറ്റിട്ട് വിജയൻ ഏകദേശം കുന്നംകുളത്തെ വലിയ മലയാളിയാണെന്നാണ് പറഞ്ഞു കേൾക്കേണ്ടത് വിജയനെ എനിക്ക് നേരിട്ടറിയും ഇങ്ങനെയുള്ള ഒരുപാട് സ്ഥലങ്ങളിൽ സ്ഥലങ്ങൾ സത്യത്തിൽ ഇതേപോലെ സൗദി അറേബ്യയിൽ തന്നെ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരുപാട് കേന്ദ്രങ്ങളുണ്ട് ഇതെല്ലാം മറച്ചു വെച്ച് ബഹുമാനപ്പെട്ട ഹബീബായ മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ സൊല്ലാഹു അലഹി വസല്ലമ തങ്ങളുടെ കാലം മുതലേ ഭംഗിയായി നടന്നുകൊണ്ട് പോരുന്ന പരിശുദ്ധ ഖുർആൻ ഓടുക ചികിത്സിക്കുക എന്നതിന് യാതൊരു തർക്കവും ഇല്ലാതെ വളരെ അടിസ്ഥാനപരമായ സത്യമാണ് മുജാഹിദ് വിഭാഗം തന്നെ അവരുടെ പുസ്തകങ്ങളിൽ മന്ത്രി ചൂതുന്നതിന് കൂലി വാങ്ങാൻ പറ്റുമോ എന്ന വിഷയത്തിൽ ഖുർആൻ കൊണ്ട് യോഗ്യം മന്ത്രി ചൂതിന് കൂലി വാങ്ങാമോ ഇത് മടവൂർ വിഭാഗത്തിന്റെ മുഷാവർ അംഗമായ എം ഐ മുഹമ്മദ് അലി സുല്ലമ്മയുടെ പുസ്തകമാണ് അവർ പുറത്തിറക്കുന്ന പുസ്തകമാണ് ഗൾഫ് സലഫിസോ മുജാഹിദ് പ്രസ്ഥാനം അവരുടെ രണ്ട് വിഭാഗം ഒന്നായി ഞാൻ പറയുന്നത് ഒരു വിഭാഗത്തിന്റെ മുഷാവർ അംഗമാണ് എം ഐ മുഹമ്മദ് അലി സുല്ലമി അദ്ദേഹം ഷെയ്ഖ് ബിരിബാസിനോട് ചോദിച്ചുട്ടുള്ള ഒരു ചോദ്യത്തിന് ഉള്ള മറുപടി അടക്കം ഈ ഗ്രന്ഥത്തിൽ ഉദ്ധരിക്കുകയാണ് ഖുർആൻ കൊണ്ട് രോഗിയെ മന്ത്രി ചൂതുന്നതിന് കൂലി വാങ്ങാ വാങ്ങാമോ പ്രതിഫലമില്ലാതെ മന്ത്രിച്ചു ഉടാമോ ഉത്തരം ഖുർആൻ പാരായണം ചെയ്ത് രോഗിയെ മന്ത്രിക്കാമെന്ന് മാത്രമല്ല അത് പുണ്യകർമ്മം കൂടിയാണ് 
തന്റെ സഹോദരനെ ഉപകാരം ചെയ്യാൻ കഴിയുന്നവർ ഉപകാരം ചെയ്തു കൊള്ളട്ടെ എന്ന മുത്തു മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ തങ്ങൾ പ്രസ്താവിച്ചിട്ടുണ്ട് കൂലി വാങ്ങാതെ മന്ത്രിക്കുന്നതാണ് ഉത്തമം കൂലി ചോദിച്ചു വാങ്ങുന്നതിനും വിരോധമില്ല അതെല്ലാം നബിസ്വല്ലാഹു അലൈ വസ്ല്ല തങ്ങൾ അംഗീകരിച്ച കാര്യമാണ് മടവൂർ വിഭാഗം മുജാഹിദിന്റെ മുഷാബത് അംഗമായ അവരുടെ അഭിപ്രായം കൂലി ചോ ഇനി കൂലി വാങ്ങാമെന്ന് മാത്രമല്ല കൂലി ചോദിച്ചു വാങ്ങുന്നതിനും വിരോധമില്ല അത് ഹബീബായ മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ സല്ലാഹു അലൈ വസ്ല്ല തങ്ങൾ അംഗീകരിച്ച കാര്യമാണ് എന്ന് ബഹുമാനപ്പെട്ട അസുഹാബ് റസൂൽ ഇല്ലാഹി സൊല്ലാഹു അലൈവലം ഒരിക്കൽ യാത്ര പോയി അപ്പൊ ഈ യാത്രയില് അവര് തിരിച്ചു വരുമ്പോൾ ഒരു വെള്ളത്തടാകത്തിന്റെ അരികിൽ സ്വഹാബത്ത് ഇറങ്ങി ആ വെള്ളത്തടാകത്തിന്റെ അരികിൽ അവർ വിശ്രമിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ ഗ്രാമവാസികളായ ചില ആളുകൾ വന്നിട്ട് ഇവരോട് ചോദിച്ചു അൽ മിൻകുമിൻ റാഖിൻ നിങ്ങളെ കൂട്ടത്തിൽ മന്ത്രി ചൂതാൻ കഴിയുന്ന ആളുകൾ ഉണ്ടോ ഞങ്ങളെ കൂട്ടത്തിൽ ഒഫീന ലതിയകുൻ ഞങ്ങൾക്ക് വിഷബാധ ഏറ്റ ഒരാൾ ഞങ്ങളുടെ ഗ്രാമത്തിലുണ്ട് അപ്പൊ ആരെങ്കിലും നിങ്ങളുടെ കൂട്ടത്തിൽ മന്ത്രി ചൂതാൻ കഴിയുന്നവർ ഉണ്ടോ എന്ന സ്വഹാപത്തിനോട് ഈ വന്ന ഗ്രാമവാസികളായ ചില ആളുകൾ വന്ന് ചോദിച്ചു അപ്പോൾ അവരെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അവർക്കെല്ലാം മന്ത്രി ചൂതാൻ കഴിയും പക്ഷെ യാത്ര ചെയ്ത് ക്ഷീണിച്ചിരിക്കുന്ന ആളുകളാണ് അസഹബ് റസൂലി സ്വൽവാസനം ആ കൂട്ടത്തില് ബഹുമാനപ്പെട്ട അബു സഹീദ് റൊതിയുള്ള ഉണ്ടായിരുന്നു അബു സഹീദ് റതി അള്ളാഹുവിന് വളരെ സ്മാർട്ടായ ഒരാളാണ് എന്തും വളരെ തമാശയോട് കൂടെ സമീപിക്കുന്ന വളരെ സ്മാർട്ടായ ഒരാൾ അങ്ങനെ എല്ലാവരും നിശ്ചയിച്ചു അബു സഹീദ് റതി അള്ളാഹുവിനെ പറഞ്ഞയച്ചു അബു സഹീദ് റതി അള്ളാഹുവിനും ആ ഗ്രാമത്തിൽ പോയി നോക്കുമ്പോൾ ആ ഗ്രാമ മുഖ്യൻ ഈ ഹരീത്ത് ഫത്തുഹുൽബാരി വിശദീകരിച്ചു കൊണ്ട് അവിടെ ബഹുമാനപ്പെട്ട ഹാഫുദ് ബിൻ ഹജർ റതി അള്ളാഹുവിന് പറയുന്നുണ്ട് കാനർ ഈസൽ കൗമി അത് ആ കൗമിന്റെ തലവനായ ആളായിരുന്നു വിഷം തീണ്ടി രണ്ടു മൂന്ന് ദിവസമായി ബോധരഹിതനായി കിടക്കുന്ന ആളായിരുന്നു അദ്ദേഹത്തെ മന്ത്രിക്കാനാണ് ബഹുമാനപ്പെട്ട അബു സഹീദ് ഹുദ്രി അലി അള്ളാഹു എന്നെ വന്നത് അങ്ങനെ അബു സഹീദ് അലി അള്ളാഹു എന്നു അദ്ദേഹത്തിന്റെ തലയുടെ അരികിൽ ഇരുന്നു എന്നിട്ട് മന്ത്രിച്ചു എന്ന് മാത്രമല്ല ഈ മന്ത്രം അദ്ദേഹത്തിന് ഫലിച്ചു അവിടെ ബോധരഹിതനായിരിക്കുന്ന ആള് അദ്ദേഹം എണീറ്റിരുന്നു ബഹുമാനപ്പെട്ട അബു സഹീദ് റതി അള്ളാഹു അനഹു ബഹുമാനപ്പെട്ട ഫാത്യഹ ഓടി മന്ത്രിച്ചപ്പോൾ ഫാത്യഹ കേട്ട് ആ മന്ത്രം നടത്തിയ ഉടനെ ഈ കിടക്കുന്ന ബോധരഹിതനായി കിടക്കുന്ന ഗ്രാമ മുഖ്യൻ എണീറ്റ് ഇരുന്നു ആ നാട്ടുകാർക്ക് വളരെ സന്തോഷമാണ് നേരത്തെ തന്നെ അബു സഹീദ് റതി അള്ളാഹുവിനെ നിശ്ചയിക്കുകയും ചെയ്തിരുന്നു അവരോട് ചോദിച്ചിരുന്നു ഞങ്ങൾ ഈ ഞാൻ ഈ മന്ത്രമൊക്കെ നടത്തി തരാം ഷിഫയാകും അള്ളാഹു തര ഷിഫ വിധിക്കാൻ സാധ്യതയുണ്ട് നിങ്ങൾ എനിക്ക് എന്റെ തരുവാൻ അപ്പൊ ഞങ്ങൾ ഞങ്ങളുടെ അഹബുൽ അമ്പാലി തരാമെന്ന് പറഞ്ഞു അവരെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഏറ്റവും അഹബുൽ അമ്പാലി ആടുകളായിരുന്നു അങ്ങനെ മന്ത്രി ചൂടി ഷിഫയായി ഇയാൾ എണീറ്റിരുന്നു പ്രയാസമെല്ലാം തീർന്നപ്പോൾ മുപ്പത് ആടുകളുള്ള ഒരാട്ടിൻ കൂട്ടം ബാബു സഹിദ് റതി അള്ളാഹുവിനെ കൊടുത്തു ഒരു ഫാത്യ ഓടി മന്ത്രി ചെയ്താണ് മുപ്പത് ആട് കിട്ടിയത് ഈ സംഭവം സഹീബ് ബുഹാരി ഉദ്ധരിക്കുന്നു ഈ ആടിനെയും കൊണ്ട് അബു സഹീദ് റതി അള്ളാഹു അനുഭവം നേരെ സ്വഹാപത്തിന്റെ അരികിൽ വന്നപ്പോൾ സ്വഹാപത്തിന്റെ ഇടയിൽ ചെറിയ ഒരു അഭിപ്രായ വ്യത്യാസമുണ്ടായി എന്ത് മന്ത്രി ചൂടാൻ പാടുണ്ടോ ഇല്ല എന്ന കാര്യത്തിലല്ല അവർക്കിടയിൽ തർക്കമുണ്ടായത് പിന്നെ എന്താ തർക്കം ഉണ്ടായത് തർക്കം ഉണ്ടായ വിഷയം മന്ത്രി ചൂടിയതിന് അബു സഹീദ് റതി അള്ളാഹുവിന് കൂലി വാങ്ങിയത് ശരിയാണോ എന്ന കാര്യത്തിൽ തർക്കമുണ്ടായി ചില ആളുകൾ പറഞ്ഞു അബു സഹീദ് മന്ത്രി ചൂ ശരിയായി ഒക്കെ കാര്യം ഭംഗി തന്നെ പക്ഷെ അദ്ദേഹം ഷർത്ത് വെച്ച് ഒരു പണം വാങ്ങി ഒരു ധനം വാങ്ങി പോരാൻ പാടില്ലായിരുന്നു ചില ആളുകൾ പറഞ്ഞു അദ്ദേഹത്തിന് കിട്ടിയതല്ലേ അദ്ദേഹം എടുത്തോട്ടെ ചില ആളുകൾ പറഞ്ഞു അത് ശരിയായില്ല അപ്പോൾ ആ കൂട്ടത്തിൽ ചില വിവേകികളായ ആളുകൾ പറഞ്ഞു തൽക്കാലം മിണ്ടേണ്ട നിർജോ ഇല്ല റസൂൽ ഇല്ലാഹി സൊല്ലാസ് നമ്മൾ മുസ്തഫ റസൂല്ലാന്റെ അരികിലേക്ക് തിരിച്ചു പോവല്ലേ മദീനയിൽ ചെന്നാൽ ഉടനെ നബിയോട് ചോദിക്കാം അങ്ങനെ അവർ ചെന്ന് മുത്തു മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ സൊല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ല്ലമ തങ്ങളോട് ചോദിച്ചു അപ്പോൾ ഹബീബായ നബി സല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ല്ലമ തങ്ങൾ ചിരിച്ചുകൊണ്ട് ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞു ഇന്ന ഖൈറമാൻ ഒരാൾക്ക് കൂലി വാങ്ങാൻ ഏറ്റവും നല്ലത് ഖുർആൻ ഓടി കിട്ടിയ
ആ കൂലി എടുക്കുമ്പോൾ അതിൽ നിന്ന് ഒരു അംശം ഒരു ഓഹരി എനിക്കും തരണം കാരണം ഐ അവിടെ താഴെ പത്രമാര് വിശദീകരിച്ചിട്ടുണ്ട് ഫാത്തി ഓടിയിട്ടാണല്ലോ അവർ മന്ദിരിച്ചത് ഫാത്തി അവർക്ക് പഠിപ്പിച്ചത് ഹബീബായ മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ ഈ പറയുന്നത് നാളെ മുതൽ ആരെങ്കിലും ഇവിടെ ഫാത്തി ഓടിയിട്ട് മന്ത്രിക്കാൻ വേണ്ടിട്ട് ഒരു കൂലിയും വാങ്ങി ഒരു ഷെഡും കെട്ടിയിരിക്കാൻ വേണ്ടിയല്ല അതല്ല ഈ പറഞ്ഞ വാക്കിന്റെ താല്പര്യം പകരം എന്ത് അങ്ങനെ ചെയ്താൽ അത് ഇസ്ലാമികമായ വിരുദ്ധ ഇസ്ലാമികമായ ശരീരത്തിൽ വിരുദ്ധമായ ഒരു കാര്യമല്ല നമുക്ക് അങ്ങനെ ഒരു ഏർപ്പാടില്ല അപ്പൊ എനിക്കാകട്ടെ അമീർ പൈസക്ക് ആവട്ടെ സാലിം പൈസ നമുക്കൊന്നും അങ്ങനെ ഒരു ഏർപ്പാടില്ല ഒരു മന്ത്രി ചൂടിയിട്ട് അതിനൊരു കൂലി വാങ്ങാൻ വേണ്ടി കാത്തിരിക്കുന്ന ഒരു പരിപാടിയില്ല എന്നാൽ നമുക്കില്ലാത്ത ലോകത്ത് ശരീരത്തിന് വിധേയമായി ആരെങ്കിലും ചെയ്യുമ്പോൾ അതിനെ നിരാകരിക്കുകയും അതിനെ പെരുമ്പർ അടിക്കുകയും അതിനെ കൊഞ്ഞനം കാട്ടുകയും ചെയ്യുക എന്നത് എത്ര ശുദ്ധമായ ഒരു ഭോഷ്കാണ് എന്ന് നിങ്ങൾ ആലോചിക്കണം ഇത് ഇത് മാത്രല്ല പരിശോധിച്ചു നോക്കിയാൽ എത്രയോ ദീനിൽ അടിസ്ഥാനമുള്ള കാര്യങ്ങളെ ഇവർ നിഷേധിച്ചിട്ടുണ്ട് ഈ പറയുന്ന സാക്ഷാൽ ഷാർജയിൽ നിന്ന് വരുന്ന ഹുസൈൻ സലഫി താമസിക്കുന്നതിന്റെ ഏക തൊട്ട അടുത്ത എമിനൻസ് ആണ് അബുദാബു അബുദാബി അബുദാബിയിൽ ഷെയ്ഖ് സായിദ് മരിച്ച അന്ന് തുടങ്ങിയ ആനോട്ടാണ് ഇവിടെ കേരളത്തിൽ പതിറ്റാണ്ടുകളായി വഹാബികൾ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് മരിച്ചാൽ ഖുർആാൻ ഓടാൻ പാടില്ല അത് ബിരാത്താണ് മയ്യത്തെടുക്കുക പോവാൻ അല്ലാത്ത യാതൊരു പരിപാടിയും ഇല്ല മയ്യത്ത് നിസ്കാരമല്ലാതെ മറ്റൊന്നുമില്ല മയ്യത്തിന് വേണ്ടി ഖുർആാൻ ഓടാൻ പാടില്ല എന്ന് ഇപ്പോൾ നേരത്തെ ഇവിടെ പറഞ്ഞു സുന്നിയായ ബാപ്പ മരിച്ച ഒരു സംഭവം ഒരു മൗലവിയുടെ സുന്നിയായ ബാപ്പ മരിച്ചു അദ്ദേഹം ദ്വാ ചെയ്തത് സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ വന്നു അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു ഞാൻ ഒറ്റക്ക് ദ്വാ ചെയ്തതാണ് ശരി ആയിക്കോട്ടെ ഒറ്റക്ക് ദ്വാ ചെയ്തതാണെങ്കിൽ ഈ ഒറ്റക്ക് ദ്വാ ചെയ്യാൻ വഹാബികളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം എന്താണ് തെളിവ് എല്ലാ ദ്വായും നിരാകരിക്കുകയില്ലായിരുന്നു ഇതുവരെ ചെയ്തത് ഇനി നിങ്ങൾക്കറിയാമോ ഈ ഷെയ്ഖ് സായിദ് മരിച്ച അന്ന് മുതൽ തുടങ്ങിയതാണ് അബുദാബിയിൽ അദ്ദേഹത്തിന്റെ കബറിടത്തിൽ ഖുർആാനോട്ട് ഈ ഖുർആാനോട്ടിൽ പങ്കെടുക്കാത്ത ഒരു കേരള സലഫിയും സലഫി നേതാവും ഇല്ല ഇവിടെ വന്നാൽ പിതാത്ത് ഇവിടെ വന്നാൽ ശിർക്ക് ഇവിടെ വന്നാൽ അനാചാരം ഇവിടെ ആടാൽ കന്നാൽ കടുത്ത ഹറാമ് അവിടെയോ ചെറിയ ഒരു വ്യത്യാസം ഉള്ളൂ എന്ത് ഇവിടെ നിരാകരിക്കുകയും അവിടെ അംഗീകരിക്കുകയും ചെയ്യാൻ ചെറിയ വ്യത്യാസം ഉണ്ടാവും ഇവിടെ ഓത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ചെറിയൊരു പോത്തറച്ചി ചോറുമാണ് കിട്ടുന്നതെങ്കിൽ അവിടെ വലിയ ഒട്ടക മന്തിയാണ് കിട്ടുക പിന്നെ ഇവിടെ ഈ ഈ ഈ നോട്ടാ കിട്ടാതെ എപ്പോഴാണ് ഇനി പ്രധാനമന്ത്രിക്ക് തോന്നിയിട്ട് മാറ്റാൻ അറിയില്ല അവിടെ അങ്ങനെയല്ല അവിടെ വലിയ പാളയുടെ വലിപ്പത്തിലല്ല റിയാ റിയാലാണ് കിട്ടുക അങ്ങനെ ഒരു വ്യത്യാസം അവിടെ അത് ഈ പറയുന്ന ഹുസൈൻ സലഫി വരുന്ന സ്വന്തം നാട്ടിൽ അല്ല തീയാനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അവിടെയല്ലേ നിങ്ങളെ മൂക്കിന്റെ മുന്നിലല്ലേ ഏറ്റവും വലിയ വിരാത്ത് നടക്കുന്നത് മരിച്ച അന്ന് മുതൽ ഷെയ്ഖ് സാഹിദ് മരിച്ചത് വഫാത്തായിട്ട് കൊല്ലത്രയായി ഏകദേശം ഒരു പതിറ്റാണ്ടിന് അടുത്തിട്ടുണ്ടാവും ഷെയ്ഖ് സാഹിദ് വഫാത്തായിട്ടെന്നാ എന്റെ ഓർമ്മ ഏകദേശം ഒരു പത്ത് കൊല്ലത്തിന് അടുത്തായിട്ടുണ്ട് അന്ന് മുതൽ തുടങ്ങിയ ഓത്ത് ഇന്നും നിലച്ചിട്ടില്ല ഈ പറയുന്ന ആരും എതിർത്തിട്ടില്ല തിങ്കളാഴ്ച രാവിലും വ്യാഴാഴ്ച രാവിലും അവിടെ ഒരുമിച്ച് കൂടി പ്രധാനമായി ഭക്ഷണം കൊടുക്കാറുണ്ട് ഓത്തിൽ ധാരാളം ആളുകൾ പങ്കെടുക്കും ഷെയ്ഖ് സായിദ് നല്ലൊരു മനുഷ്യനായിരുന്നു സംശയമില്ല എന്നാൽ ഒരു മക്ബറയിൽ ഒരുമിച്ച് കൂടി മമ്പറത്തോ ലോകം കണ്ട മഹാനായ മുജദ്ദിനാണ് ബഹുമാനപ്പെട്ട മൗലദ്ദബീല കുത്തബുസമാൻ എന്ന കാര്യത്തിൽ വഹാബികൾക്ക് പോലും സംശയം ഉണ്ടാവില്ല ചരിത്രം പഠിച്ചാൽ മലബാറിൽ ഇന്നീ കാണുന്ന എല്ലാ വെളിച്ചത്തിന്റെയും കാരണം മൗലദ്ദവീല കുത്തബുസമാനാണ് അള്ളാഹുടുത്ത് ദറജ ഏറ്റി കൊടുക്കട്ടെ ചിന്തിക്ക് ബഹുമാനപ്പെട്ട കുത്തബുസമാന്റെ മക്കുപറയിൽ വെള്ളിയാഴ്ച രാവിലെ ഒരുമിച്ച് കൂടിയാൽ അത് വിധാത്തായി അത് ശിർക്കായി അതിനെതിരെ നിങ്ങൾ ഇറങ്ങിയ ഇറക്കിയ പ്രസംഗത്തിനും കേസറ്റിനും ലേഖനത്തിനും കൈകണക്കില്ല എന്നാൽ എന്റെ ഇത് അബുദാബിയിൽ ചെലവാക്കാഞ്ഞു അബുദാബിയിൽ ചെലവാക്കിയാൽ താലം പോകും ഇവിടെ പിന്നെ എന്തു പറയാം ഒന്ന് ചിന്തിക്കണം ഈ താനി പാപ്പരത്തും ഒരു മൗലവി കേരളം മുഴുവനും മരിച്ചെടുത്ത് ദ്വാ ചെയ്യുന്നത് വിദ്യാത്താണെന്ന് പ്രസംഗിച്ച മൗലവിയുടെ ബാപ്പ മരിച്ചിട്ട് അയാൾ ദ്വാ ചെയ്യുന്ന ഫോട്ടോ സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ
ദ്വാര ചെയ്യുന്ന ചിത്രം അങ്ങനെ തന്നെ സോഷ്യൽ മീഡിയ വ്യക്തമായി കൊടുത്തു ഇനി നിർവളിച്ചു കൂടാൻ ദ്വാല അപ്പോൾ പറഞ്ഞു ഞാൻ ദ്വാര ചെയ്യുന്നത് ആരാണ് മഹാനായ വഹാബികളെ വീക്ഷണ പ്രകാരം കേരളത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ മുപ്പത്തിയേഴ് സയ്യിദ് ഹൈദർ അലി ഷിയാബുടങ്ങൾ ഏറ്റവും വലിയ ഉറുക്കു കൊടുക്കുന്ന ആൾ സയ്യിദ് ഹൈദർ അലി ഷിയാബുടങ്ങൾ ഏറ്റവും വലിയ വെള്ളം മന്ത്രിച്ചു കൊടുന്ന ആൾ സയ്യിദ് ഹൈദർ അലി ഷിയാബുടങ്ങൾ ഏറ്റവും വലിയ നറുക്കു കൊടുക്കുന്ന ആൾ ഏറ്റവും വലിയ പിന്നാണ് ഇടാനുള്ള ആയത്തെഴുതി കൊടുക്കുന്ന ആൾ ഒരു പെണ്ണ് പ്രസവേദന ഇറങ്ങുമ്പോൾ വളരെ ബുദ്ധിമുട്ടായി നിൽക്കുന്ന സമയത്ത് പിന്നാണം എഴുതിയിട്ട് ആ പെണ്ണിന്റെ വയറ് കൂടി ആ നേരത്ത് കലക്കണോ എന്ന് പറഞ്ഞ് പ്രസംഗിക്കുന്നവരാണ് ഇവർ ഇവരുടെ തലതൊട്ടപ്പനായ സാച്ചാൽ ഇബിനു തേമിയ തന്റെ ഭർത്താവയിൽ രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട് ഒരു പെണ്ണിന് പ്രസവേദന ബുദ്ധിമുട്ടായാൽ പ്രസവം എളുപ്പമാകാനുള്ള വഴി പിഞ്ഞാണം എഴുതി കൊടുക്കലാണ് എന്ന് രായിക്ക് രാമാനം ഇവർ പ്രസംഗിക്കുന്ന സാച്ചാൽ ഇബിനു തേമിയ തന്റെ ഭർത്താവയിൽ രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട് അവിടെ ഇബിനു തേമിയ അതിനാണ് ഓന്ത് എന്ന് പറയുക ഇത് ഓന്ത് മസ്തരാശിത് ഷാഫിയാണോ ഹൻഫിയാണോ ഹെമ്പലിയാണോ മാലിക്കാൻ മനസ്സിലായില്ല അതിൽ അമ്മപ്പൻ അദ്ദേഹം ഒരു ഒരു മണിക്കൂറോളം എന്ത് മസന എന്തിന്നില്ല ഇതിന് ഓന്ത് മസല എന്ന് പറയും നമ്മൾ നെഹവ കോതുമ്പോ കൊഹലു മസല എന്നുണ്ടാകുന്നത് കൊഹലു മസല അല്ല ഓന്ത് മസല അതായത് അവിടെ വേറൊരു പരിപാടി ഇവിടെ വേറൊരു പരിപാടി ഇബിനു തൈമിയ മരിച്ചിട്ട് ഇബിനു തൈമിയ മരിച്ചിട്ട് വറക്കത്തെടുത്തു എന്ന് മാത്രമല്ല മയ്യത്ത് കുളിപ്പിച്ച വെള്ളം കൊണ്ട് വറക്കത്തെടുത്തു ഈ ഇബിനു തേമിയാണ് രായിക്ക് രാമാനം ഷെയ്ഖുൽ ഇസ്ലാം എന്ന് വഹാബി പറഞ്ഞു ആരാ പറക്കത്തെടുക്കണം മയ്യത്തിനെ കുളിപ്പിച്ച വെള്ളം മയ്യത്തിനെ കുളിപ്പിച്ച വെള്ളത്തിന് എന്താ മനുഷ്യന്മാരെ ഉണ്ടാവുക മയ്യ മയ്യത്തിനെ കുളിപ്പിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അറിയാലോ മയ്യത്ത് യാതൊരു പിടുത്തമല്ലാത്ത സാധനമല്ലേ ഒന്നുങ്ങോട്ട് നേരെ ഒന്നുകൊണ്ട് എണീപ്പിച്ചിരിച്ച ഇരുത്തിയാൽ പിന്നെ ആമാശയത്തിലുള്ള സാധനം ഒരു പ്രയാസം ഇല്ലാതെ അങ്ങനെ അങ്ങോട്ട് പോകും ശരിക്ക് ഞങ്ങൾക്ക് ഏതായാലും തബറുക്ക് ഞങ്ങൾ അന്ധവിശ്വാസികൾ മോശപ്പെട്ടവർ തബറുക്ക് എടുക്കുന്നത് ഓക്കെ പോട്ടെ നിങ്ങൾ ഇത് നിങ്ങൾക്ക് ഈ ആളെയാണ് ഷെയ്ഖുൽ ഇസ്ലാം എന്ന് നിങ്ങൾ പറയുന്നു മരിച്ച് കുളിപ്പിച്ച മയ്യത്ത് കുളിപ്പിച്ച വെള്ളം ഈ ഹാഫ് നിബിന് കയ്യും അടക്കമുള്ള എല്ലാവരും ശിഷ്യന്മാർ നമുക്ക് അവരൊക്കെ വലിയ മഹാനുഷന്മാരാണ് പല ആളുകളും ഇബിന് തേമിയ ശിഷ്യന്മാരെ കൂട്ടത്തിൽ സാലിങ്ങൾ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് മഹാനായ ഇബിന് കസി റഹ്മത്തുള്ളാഹി അലി ഇവര് എല്ലാവരും എല്ലാവരെയും ഒരുപോലെ നമ്മൾ ആക്ഷേപിക്കുന്നില്ല അതേ സമയത്ത് എല്ലാവരും വർക്കറ്റെടുത്തല്ലോ ഈ പറയുന്ന ആളെയല്ലേ നിങ്ങൾ ഷെയ്ഖുൽ ഇസ്ലാം എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ അത് അവിടെ സുന്നത്ത് ഇബിന് തൈമിയുടെ കാര്യത്തിൽ വർക്കറ്റെടുത്താൽ സുന്നത്ത് ഈ സാധുക്കളായ ആളുകൾ ചെയ്താൽ വിരാട്ട് ഇബിന് തൈമിയ മരിച്ചിട്ടോ ശരിക്കോ ഹത്തം തീർത്തു മയ്യത്തിന്റെ അടുത്ത് ഒരുപാട് ഹത്തം ഓടി ഇതൊക്കെ മുസ്ലിംമാർക്ക് ഷാപ്പാട്ട് വീരന്മാർക്ക് ഷാപ്പാട്ട് അടിക്കാനുള്ള പരിപാടിയാണ് നിങ്ങൾ ഏതായാലും കാറ്റ് വിഴുങ്ങി ജീവിക്കുന്ന കൗമാക്കി മാറ്റിയത് അലഹമില്ല അല്ല ഞങ്ങൾക്ക് ജീവിക്കണമെങ്കിൽ ഷാപ്പാട് വേണം അല്ല ഷാപ്പാട് ഒന്നും വേണ്ടാത്ത നിങ്ങൾ എന്തിനായി പണിയെടുത്ത് അതവിടെ സുന്നത്തി ഇവിടെ വിചാരിച്ചു കാട്ടിക്കൂട്ടുന്നതെല്ലാം അങ്ങനെ അള്ളാഹുവിന്റെ സത്യദീൻ എന്താണെന്ന് മനസ്സിലായില്ല അന്യനം എന്നത് ഞാനറിയും മഞ്ഞൾ പോലെ വിളുത്തിരിക്കും ഇതൊന്നും പൈശാചിക പ്രേരണയാൽ ആരോ ചെയ്ത അബദ്ധത്തിന് തെളിവല്ല ഞാൻ നേരത്തെ ഇവിടെ പറഞ്ഞു ഞങ്ങളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഈ വിഷമത്തിൽ കുത്തുന്ന പരിപാടി സമസ്തക്കില്ല സമസ്തയെപ്പോലെ ഇവിടെ ഈ തോന്നിയാസങ്ങളെയും ഈ വ്യാജ സിദ്ധന്മാരെയും വ്യാജ ആത്മീയതയെയും എതിർക്കാൻ ആരാണുള്ളത് ആരാണ് ഉണ്ടായത് കേരളത്തിലെ ഏത് വ്യാജ സിദ്ധന്റെ അടുത്ത് പോയിരുന്നാൽ ഏത് രോഗി ചെന്നാലും ഒരു മൂന്ന് ദൈവത്ത് സമസ്തയെ പറ്റി പറഞ്ഞിട്ട് അയാൾ യോഗ്യ നോക്കുകയുള്ളൂ എവിടെയും എവിടെയും അങ്ങനെ ഏത് കള്ളത്തൊരീക്കത്തുകാരെ പരിപാടിക്ക് പോയാൽ ആദ്യം സമസ്തയെ മൂന്ന് കുറ്റം പറയാനെ ചെയ്യൂല 
ഏത് കള്ളത്താടിക്കാരും കള്ളത്തൊരിയക്കത്തുകാരും വ്യാജ സിദ്ധന്മാരും എല്ലാവരും സമസ്തെ ആക്ഷേപിച്ച എന്ത് ഇതിന് സന്ധിയില്ലാതെ സമരം ചെയ്യുന്ന ഒരേ ഒരു പ്രസ്ഥാനം സമസ്ത കേരള ജനത്തുള്ള മാത്രമാണ് സത്യത്തിൽ ഇവിടെ നിങ്ങൾ ആവശ്യമില്ല നിങ്ങൾ ആവശ്യം അപ്പുറത്താണ് ഇവർ നിങ്ങൾക്ക് ഈ പറയുന്ന ഈ ഈ അബദ്ധങ്ങൾ മന്ത്രി ചൂതൽ വിധത്താണെങ്കിൽ മന്ത്രി ചൂതുന്ന പരിപാടി ഏറ്റവും കൂടുതൽ നടത്തുന്ന അവിടെയാണ് സൗദി അറേബ്യയിലാണ് അത് നിങ്ങൾ അവിടെ അല്ലത് അതേപോലെ മറ്റു രാജ്യങ്ങളിലാണ് അറബ് രാജ്യങ്ങൾ ഇഷ്ടംപോലെ ആ പരിപാടി നടന്നത് അത് വിധയാത്ത ഞങ്ങൾക്ക് അഭിപ്രായമല്ല ഏ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ അവർ അഹനുസ്വനത്തെ കുറിച്ച് മഴ അംഗീകരിക്കുന്നവരാണ് അതേ സമയത്ത് അത് വിധയാത്താണെന്ന് വാദിക്കുന്ന നിങ്ങൾ ഇവിടെ അങ്ങനെ ഒരു ആവശ്യമല്ലല്ലോ ഇവിടെ സാധാരണക്കാരായ ജനങ്ങൾക്ക് എന്താണ് തീൻ എന്ത് തീനല്ല എന്ന് വളരെ വ്യക്തമായി സമസ്ത കേരളം എത്തുള്ള പഠിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് അതിൽ യാതൊരു സംശയവും വേണ്ട അതിനെ അനുധാപനം ചെയ്ത് ഇവിടുത്തെ കേരളത്തിലെ മുസ്ലിം ഉമ്മത്തിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം വ്യക്തമായി ദീനെ മനസ്സിലാക്കാൻ അവർക്ക് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് തമിഴ്നാട്ടിൽ ഈ പണിയെടുക്കാമല്ലോ ഒരുപാട് നാടുകളിലുണ്ടല്ലോ നിങ്ങൾ അവിടെ കാണുന്നില്ലല്ലോ ഈ ഈ പണിയും കൊണ്ട് അപ്പൊ ചുരുക്കത്തിൽ കാര്യങ്ങളെ മനസ്സിലാക്കാൻ ബഹുമാനപ്പെട്ട പൊതുജനം തയ്യാറാക്കണം ഇവർ യഥാർത്ഥത്തിൽ ചെയ്യുന്നത് വേദനയിൽ നിന്ന് മുതലെടുക്കുകയാണ് ഒരു കുടുംബത്തിന്റെ വേദനയിൽ പങ്കാളിയാവണം ഒരു വിഷമ സാഹചര്യത്തിൽ ആ കുടുംബത്തെ ബുദ്ധിമുട്ടിക്കാതിരിക്കണം അള്ളാഹു സുബാനുഭവത്താൽ അവർക്ക് വന്ന പ്രയാസങ്ങളെ പരിഹരിച്ചു കൊടുക്കട്ടെ മനുഷ്യനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അങ്ങനെയാണ് മനുഷ്യൻ ഇനി അതും വേണല്ലോ പറയാം മനുഷ്യൻ കുലൂപ് പനിയാദം കരീഷിൽ ഫലാത്ത് എന്ന് മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ അല്ല ഞാൻ അതും പറയാം ഞാൻ അതും പറയാം ഹബീബായ മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ എന്താണ് പറഞ്ഞത് മനുഷ്യന്റെ ഹൃദയം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കരീഷിൽ ഫല അത് മരുഭൂമിയിലെ തൂവൽ പോലെയാണെന്ന് മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ എന്തുകൊണ്ട് എന്തിനാണ് ഹൃദയത്തെ മരുഭൂമിയിലെ തൂവലിനോട് ഉപമിച്ചത് കിഴക്കെന്ന് കാറ്റടിച്ചാൽ തൂവൽ പടിഞ്ഞാറോട്ട് പോവും പടിഞ്ഞാറെന്ന് കാറ്റടിച്ചാൽ കിഴക്കോട്ട് പോവും വടക്കെന്ന് കാറ്റടിച്ചാൽ തെക്കോട്ട് പോവും തെക്കെന്ന് കാറ്റടിച്ചാൽ വടക്കോട്ട് പോവും അതല്ല മനുഷ്യന്റെ ഹൃദയം അപ്പോൾ ചില ചപല സാഹചര്യത്തിൽ മനുഷ്യന്റെ ഹൃദയം അതിന്റെ സുബൂത്തിൽ നിന്ന് പുറത്തു പോയിട്ടുണ്ടാകാം അതുകൊണ്ടല്ലേ മുത്തു മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ മനുഷ്യന്റെ ഹൃദയം മരുഭൂമിയിലെ തൂവൽ പോലെയാണ് ചില ചപല സാഹചര്യങ്ങളിൽ മനുഷ്യർ അബദ്ധത്തിൽപ്പെട്ടു അള്ളാഹു അബദ്ധത്തിൽപ്പെടുത്തവരെ രക്ഷപ്പെടുത്തി തരട്ടെ അവരെ മുതലെടുക്കാൻ വേണ്ടി ഒരുപാട് വ്യാജ സിദ്ധന്മാർ ഇവിടെയുണ്ട് ഈ വ്യാജ ഈ വ്യാജന്മാർക്ക് വിധേയരാകുന്ന പല മനുഷ്യരും സത്യത്തിൽ നിരപരാധികൾ സാധുക്കളാണ് ഹൃദയത്തിന്റെ പിടുത്തം നഷ്ടപ്പെട്ടു പോയതാണ് അവരെ ശവത്തിൽ കുറ്റല്ല വേണ്ടത് ഒരു മുസ്ലിമായ സഹോദരൻ യോജിച്ചതല്ല ഇത് വളരെ ഗൗരവമായി സഹോദരങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കണം ഞാൻ എന്നേറ്റി സംസാരിക്കുന്നില്ല ആവശ്യത്തിനുള്ള എല്ലാ കാര്യവും ഇവിടെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ബഹുമാനപ്പെട്ട അഹൃദസുന്നത്തി വജ്ജമായ ഹക്കായ ദീൻ അനുസരിച്ച് വരുന്ന ഒരു പ്രസ്ഥാനമാണ് അതിന്റെ കേരളീയ രീതിയാണ് ബഹുമാനപ്പെട്ട സമസ്ത കേരള ജുമേഴത്തിലൂടെ അതിവിടെ ബഹുമാനപ്പെട്ട സത്യജീൻ പഠിപ്പിക്കാൻ തയ്യാറാണ് അതിൽ നിന്ന് എമ്പാടും സമൂഹം ഉൾക്കൊണ്ടിട്ടുണ്ട് എന്നത് യാഥാർത്ഥ്യമാണ് ഒരു പച്ചയായ സത്യമാണ് ഒരു പിതാത്വം ഇവിടെ നടക്കൂല ഒരു കള്ള തൊരീക്കത്തും ഇവിടെ നടക്കൂല തൊരീക്കത്തിന്റെ പേരിൽ വ്യാജന്മാർ വിലസുന്നുണ്ട് മനുഷ്യന്റെ കണ്ണിന്റെ മുന്നിലുള്ള സത്യത്തെ അംഗീകരിക്കണ്ടേ നേരത്തെ ഇവിടെ പറഞ്ഞല്ലോ ബഹുമാനപ്പെട്ട അത്തിപ്പറ്റ വൈനികുട്ടി മുസ്ലിയ ഷാദിയ തൊരീക്കത്തിന്റെ കേരള സീഹാണ് അള്ളാഹു അദ്ദേഹത്തെ ദീർഘായുസ്മാഫിയത്ത് നൽകട്ടെ മഹാനായ അബുൽ ഹസൻ ഷാദുലി റഹമത്തുല്ലാഹി അലഹിയിൽ നിന്ന് മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ തങ്ങളിൽ നിന്ന് അബുൽ ഹസൻ ഷാദുൽ അലി അള്ളാഹു എന്നെ ലഭിച്ച ഈ വഴി നൂറ്റാണ്ടുകളായി ലോകത്ത് വെളിച്ചം നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു ആ ആത്മീയ വഴിയിൽ ചേർന്ന ആളുകൾ ആ ഹക്കായ വഴിയിൽ നിന്ന് യഥാർത്ഥമായി സത്യത്തെ പ്രാപിക്കുകയും ആത്മീയമായ ഔന്നത്യം നേടിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു ഇത് സത്യമാണ് ബഹുമാനപ്പെട്ട ഷെയ്ഖ് മൊഹീദ്ദീൻ അബ്ദുൽ ഖദർ ജീലാനി റലിയുള്ളഹാനു ലോകത്ത് ഒരു സത്യമാണ് അള്ളാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല അവർക്ക് കൊടുത്ത കഴിവ് വളരെ വലുതാണ് ഈ മൊഹീദ്ദീമാല ഇതിനെ നിഷേധിക്കുന്നവർ ഒരു കാലഘട്ടത്തിൽ 
മലയാള കൊണ്ട ഏറ്റവും വലിയ ശേഖാണ് കാളി മുഹമ്മദ് അഹമ്മദ്ലി അദ്ദേഹം കുത്തുബാലിയത്തിന്റെ മക്കാമത്തി ചമഹാനായിരുന്നു അദ്ദേഹത്തിന്റെ കാലഘട്ടത്തിൽ അത്ര നിപുണനായ ഒരാൾ കേരളത്തിലില്ല അതുകൊണ്ടാണ് കുത്തിച്ചറ ജുമാറ്റ് പള്ളി ആയിരത്തോളം കൊല്ലമായി നിലനിൽക്കുന്ന ജുമാറ്റ് പള്ളിയുടെ നേരെ തൊട്ട് മുന്നിലുള്ള കബറ് ബഹുമാനപ്പെട്ട കാളി മുഹമ്മദ് റഹ്മത്തുള്ളിയുടെ കബറാണ് ബഹുമാനപ്പെട്ട സെയ്ദ് ജിഫിരി ബഹുമാനപ്പെട്ട ടിപ്പു സുൽത്താന്റെ ഷെയ്ഖായ ഇനി പറയപ്പെടുന്ന ടിപ്പു ടിപ്പു സുൽത്താൻ വരെ ഒരു തൊലിയൊക്കെ തങ്ങീകരിച്ച ആളാണ് അതുകൊണ്ടാണ് ലോകത്ത് ഇത്രയേറെ കഴിവുള്ള ഒരാളില്ല എന്ന് ഇംഗ്ലീഷുകാർ പോലും സംവരിക്കുന്നുണ്ട് ഗിദ്വാനിയുടെ പുസ്തകമുണ്ട് ഗിദ്വാനി പറയുന്നത് മാനവ ചരിത്രത്തിൽ ടിപ്പ് പ്രകടിപ്പിച്ചതുപോലെയുള്ള ധീരത പ്രകടിപ്പിച്ച രാജാക്കന്മാർ ഇല്ല എന്തുകൊണ്ടാണ് ടിപ്പുവിന് അത് കഴിഞ്ഞത് ടിപ്പുവിന് മഹാനായ സൈദ്യുടെ തൊലിക്കത്തുണ്ടായിരുന്നു മഹാനായ സെയ്ദ് ജിഫിൻ റഹ്മത്തുള്ളി അലഹി വൈകുന്നേരം നടക്കാൻ ഇറങ്ങിയപ്പോൾ കോഴിക്കോട് വെള്ളക്ഷാമമുള്ള കാലമായിരുന്നു അദ്ദേഹം വടികൊണ്ട് ഇങ്ങനെ ചൂണ്ടിക്കാണിച്ചു കൊടുത്തു ഹജൂർ കച്ചിയുടെ മുന്നിലൂടെ നടന്നു പോയപ്പോൾ അവിടെ ഒരു കിണർ കുഴിച്ച് കുളം കുഴിച്ചാൽ കോഴിക്കോട്ടുകാർക്ക് ആവശ്യമായ വെള്ളം അതിൽ നിന്ന് എക്കാലത്തും ലഭിക്കും എന്ന് പറഞ്ഞു ശുദ്ധമായ വെള്ളം കിട്ടും എന്ന് പറഞ്ഞു ഇത് മാനവിക്രവൻ രാജാവ് അറിഞ്ഞപ്പോൾ ഷെയ്ഖ് സെയ്ദ് ജിഫിരി അങ്ങനെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് തീർച്ചയായും സത്യമാണ് എന്ന് മാനവിക്രമൻ രാജാവ് വിധി എഴുതി ഞാൻ വിട്ടുകൊടുത്തിരിക്കുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞു ഈ വിവരം ടിപ്പു സുൽത്താൻ അറിഞ്ഞപ്പോൾ മൈസൂരിൽ നിന്ന് ആളുകളെ കൊണ്ടുവന്നു മാനവിക്രമൻ രാജാവ് ഭൂമി വിട്ടുകൊടുത്തു തൊഴിലാളികളെ ടിപ്പു കൊണ്ടുവന്നു കുറ്റിയടിച്ചത് ബഹുമാനപ്പെട്ട സെയ്ദ് ജിഫിർ റഹ്മത്തുല്ലാഹി അലഹി അതാണ് കേരളത്തിലെ മഹാത്ഭുതമായ മാനാഞ്ചറക്കുളം ഇക്കൊല്ലം പറ്റിയില്ല കേരളത്തിൽ എല്ലാ കുളവും എല്ലാ കിണറും വറ്റി ഈ കൊല്ലം പക്ഷേ മാനാഞ്ചിറക്കുളം വറ്റിയില്ല മാനാഞ്ചിറക്കുളത്തിൻ്റെ ഭാഗത്ത് ആ വടക്കേ ഭാഗത്ത് ചെന്ന് നോക്കിയാൽ നട്ടുച്ച നേരത്തെ അനവധി ലോറികൾ കാണാം ലോറി ഇങ്ങനെ വെള്ളം നിറച്ച് അങ്ങനെ കൊണ്ടുപോകും എന്തുകൊണ്ട് അത് കേരളത്തിലെ ഔലിയാക്കന്മാരുടെ ക്രാമത്തിൻ്റെ ഏറ്റവും വലിയ നിദർശനമാണെന്ന് ഷംസുൽ ഉലമ റഹ്മുള്ള കോഴിക്കോട്ട് കടപ്പുറത്ത് പ്രസംഗിക്കുന്നത് എൻ്റെ ഈ ചെവിയിൽ ഞാൻ കേട്ടിട്ടുണ്ട് മാനവിക്രം രാജാവിന് ഉറപ്പായിരുന്നു ഇവർക്ക് ഇവർ വലിയ മഹാനാണ് ബഹുമാനപ്പെട്ട ടിപ്പു സുൽത്താൻ ഷെയ്ഖാക്കി ആ പറയപ്പെട്ട സെയ്ദ് ജിഫിൻ റഹ്മത്തുല്ലാഹി അലഹിയുടെ അക്ബർ പോലും നേരെ ബാക്കിലാണ് എന്നാൽ കയറി ചെല്ലുന്ന തൊട്ടടുത്ത് മഹാനായ കാളി മുഹമ്മദ് റഹ്മത്തുല്ലാഹി അലഹിയുടെ അക്ബറാണ് എന്തുകൊണ്ട് ആയിരക്കണക്കായ കൊല്ലങ്ങൾ നിലനിന്ന ഒരു പള്ളിയുടെ മുന്നിൽ എപ്പോഴും സുലഹാക്കൾ കടന്നുപോയ എപ്പോഴും വലിയ മുത്തക്കങ്ങൾ കടന്നുപോയ ഒരു പ്രദേശത്ത് എന്തുകൊണ്ട് ചരിത്രത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയൊരു അത്ഭുതമായി കാളി മുഹമ്മദ് തങ്ങൾ അവിടെ കിടക്കുന്നു ആ സമാരിൽ അത്രയേറെ കഴിവുള്ള ഒരാൾ ഉണ്ടായിരുന്നില്ല അതാണ് കാളി മുഹമ്മദ് റഹ്മത്തുള്ളി അവർ എഴുതിയതാണ് ബഹുമാനപ്പെട്ട മൊഹീദ്ദിമാന ഇത് നൂറ്റാണ്ടുകൾ ബഹുമാനപ്പെട്ട അഞ്ച് നൂറ്റാണ്ടുകളോളം ബഹുമാനപ്പെട്ട ഉലമാക്കൾ അംഗീകരിച്ച് സത്യപ്പെടുത്തിയ ഒരു യാഥാർത്ഥ്യമാണ് ഉമ്മ ഒരു ഉമ്മത്ത് ഒരിക്കലും ബാത്തിലിന്റെ മേൽ യോജിക്കുകയില്ല അള്ളാഹു നമ്മളെ കാത്തിരക്ഷിക്കട്ടെ അപ്പൊ ചുരുക്കത്തിൽ ഞാൻ വിശദീകരിക്കുന്നില്ല ഇതാണ് അഹുൽ സുനത്ത് ഒറ്റമായ അടിസ്ഥാനം അമ്പോഹുവിന്റെ ഔലിയാക്കന്മാർക്ക് വലിയ ക്രാമത്തുകൾ ഉണ്ടാവും അമ്പിയാക്കന്മാർക്ക് മൊഹിസത്ത് ഉള്ളത് പോലെ ഔലിയാക്കൾക്ക് ക്രാമത്ത് ഉണ്ടാവും മരിച്ചവരെ ജയിപ്പിക്കും അതൊക്കെ നിസ്സാരപ്പെട്ട കാര്യമാണ് മരിച്ചു പോയ ഒരു കുടുംബത്തിൽ മരിച്ചു പോയ ആളുകളെ ആളെ ഹയാത്താക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് പാണക്കാട്ട് വല്ലിപ്പയെ ആദ്യമായി പാണക്കാട്ടേക്ക് കൊണ്ടുവന്നത് ഹിന്ദുവായ രാജാവിന്റെ മരണപ്പെട്ടു പോയ കുടുംബാംഗത്തെ ഹയാത്താക്കാൻ വേണ്ടി കൊണ്ടുവന്നതാ ഒരു ദിവസം രാവിലെ എണീക്കുന്നില്ല മരിച്ചു എന്ന് വിധിയെഴുതി അപ്പോൾ ഒരു ഷെയ്ഖ് വരുന്നുണ്ടോ എന്ന് അറിഞ്ഞു ആ സൈദിനെ കൊണ്ടു അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു മരിച്ചിട്ടില്ല തന്റെ കയ്യിലുള്ള വടി കൊണ്ടൊന്നും ഇങ്ങനെ തൊട്ടു എണീറ്റു അപ്പോൾ രാജാവ് ഇഷ്ടപ്പെട്ട് വെച്ചു കൊടുത്തതാണ് പുതിയ മാളിയക്കൽ അതാണ് പി എം എസ് ആ പുതിയ മാളിയക്കലാണ് കുടപ്പടക്ക തറവാട് അതൊരു വിഷയപ്പെട്ട കാര്യമേ അല്ല അള്ളാവിന്റെ ഔലിയാക്കന്മാര് മരിച്ചവരെ ജയിപ്പിക്കും നേരത്തെ ഇവിടെ പറഞ്ഞല്ലോ അതൊരു വിഷയപ്പെട്ട കാര്യമേ അല്ല അതൊക്കെ നിസ്സാരമാണ് മരിച്ചു പോയ ആളുകളെ ജയിപ്പിക്കുക എന്നത് അവരെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഒരു നിസ്സാരപ്പെട്ട കാര്യമാണ് ഒന്നും
അവലിയാക്കൽ പെൺപെട്ട രാജാക്കന്മാർ രാജാവുമായിരുന്നു മഹാനുമായിരുന്നു ഒരു രോമം കരിയാതെ തീയിൽ പ്രവേശിച്ച് തീയിൽ നിന്ന് പുറത്തു വന്നിരുന്നു ബഹുമാനപ്പെട്ട രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട് അള്ളാഹുവിനെ അവലിയാക്കന്മാർക്ക് കറാമത്തുണ്ടാവും ഇത് വളരെ വലിയ യാഥാർത്ഥ്യമാണ് പക്ഷെ ഇതിന്റെ മറ പിടിച്ച് പല ആളുകളും പ്രവർത്തനം നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കും എല്ലാ ഒറിജിനലിലും വ്യാജമുണ്ടാവും കാര്യങ്ങളെ മനസ്സിലാക്കാൻ കേരളീയ മുസ്ലിം ഉമ്മത്തിന് അള്ളാഹു തന്നെ ബുദ്ധി നൽകിയിട്ടുണ്ട് ഉലമാക്കൾ വളരെ പരിശോധിച്ചതിന് ശേഷം അല്ലാതെ ഒരാളെയും അംഗീകരിക്കാറില്ല അതുകൊണ്ട് ഇത്തരം പെരുമ്പറകൾ സത്യത്തിൽ ഒരാ ഒരു സമൂഹം വേദനിക്കുമ്പോൾ അതിൽ നിന്ന് മുതലെടുക്കുക എന്ന വളരെ കശ്മലമായ കുറുക്കന്റെ താല്പര്യം കുട്ടനെയും മുട്ടനെയും മുട്ടിച്ച് അതിൽ നിന്ന് ചോര കുടിക്കുന്ന കുറുക്കന്റെ താല്പര്യം എന്നല്ലാതെ വിദ്യാർത്ഥിന്റെ കക്ഷികൾക്ക് ഇല്ല അവർ ഈ സംഭവത്തിലും സത്യത്തിൽ അപഹാസ്യരാവുകയാണ് എനിക്ക് ഹുസൈൻ സൽഫിയോട് പറയാനുള്ളത് നിങ്ങൾ ഇവിടെ പറയുന്ന നല്ല പഴയ കാലത്ത് ആരും നിങ്ങൾ പ്രസംഗിക്കുന്ന ശൈലിയിൽ ഇങ്ങനെ പറയും അത് അടുത്ത ഒരു പരിപാടിയാണ് നമ്മളെ നാട്ടുകൾക്ക് നാട്ടുകൾക്ക് പഴയ കാലത്ത് ഒരു പ്രത്യേകത ഉണ്ടായിരുന്നു വഹാബിയുടെ പ്രസംഗം സുന്നിയുടെ വയറും പെട്ടെന്ന് തിരിച്ചറിയാൻ കഴിയും അങ്ങനെയാണ് കെ എസ് ആർ ടി സി ബസ്സും പ്രൈവറ്റ് ബസ്സും ആളുകൾക്ക് തിരിച്ചറിയാൻ കഴിയുന്നത് പോലെ കെ എസ് ആർ ടി സി ആണ് കണ്ടാൽ കൈ ബുക്കം മുദ്രിച്ച ആൾ ഇങ്ങനെ നേരെ താഴ്ത്തിയത് അങ്ങനെ പഴയ കാലത്ത് പരിപാടി ഉണ്ടായിരുന്നു അത് ഒന്ന് വെറുതെ കൈ കളയേണ്ട എന്ന് വിചാരിച്ച് പിന്നെ സാധാരണ ടിക്കറ്റ് പോതിയാവൂല എന്ന് വിചാരിച്ച് അങ്ങനെ അത് അവിടെയും കാപട്യം കാട്ടിക്കൂട്ടി നല്ല സത്യത്തിൽ അത് കുപ്പിയിലൊക്കെ അള്ള പക്ഷെ എന്ത് ചെയ്ത് അങ്ങ് അത് ഒറിജിനൽ നല്ല തേന് വിളമ്പുന്ന കുപ്പിയിൽ ഇങ്ങോട്ട് വിളമ്പി നല്ല മനോഹരമായ ശൈലിയിൽ ഇങ്ങനെയാണ് പറഞ്ഞത് ഇപ്പൊ സാധുക്കളായ കുറച്ച് വിവരമില്ലാത്ത മനുഷ്യന്മാർ ആ കൂട്ടത്തിൽ കൂടി സുസൈൻസലഫിയോട് എനിക്ക് പറയാനുള്ളത് നിങ്ങൾ താമസിക്കുന്ന നിങ്ങളുടെ നാട്ടിൽ നിങ്ങൾ എവിടെ നിന്നാണോ വരുന്നത് അവിടെയാണ് നിങ്ങൾ ഇവിടെ പ്രസംഗിക്കുന്ന വിദ്യാർത്ഥികളെല്ലാം അവിടെയുള്ളത് അതുകൊണ്ട് ആ കാര്യത്തിലാണ് നിങ്ങൾ വ്യാപൃതരാവേണ്ടത് ഇവിടെ വിദ്യാർത്ഥിയില്ല ഇവിടെ അള്ളാഹുവിന്റെ പരിശുദ്ധ സത്യതയിൽ നിങ്ങൾക്ക് തന്നെ ബോധ്യപ്പെട്ടിട്ടില്ലായിരുന്നുവെങ്കിൽ കേരളത്തിലെ സുന്നികൾ മുഷിരിക്കാണെന്ന് നിങ്ങൾക്ക് വാദമുണ്ടെങ്കിൽ നേരത്തെ അമീദ് വെച്ച് പറഞ്ഞതുപോലെ ഒരു ഒരു കൃഷ്ണ ഇറച്ചി നിങ്ങൾക്ക് കഴിക്കാൻ പറ്റൂല കാരണം പറഞ്ഞതുപോലെ ഈ മൊല്ലാക്കുമാരല്ലേ ഇറക്കുന്നത് എന്തിന് എന്തിന് അതൊക്കെ ഇറച്ചി ചോറ് അവിടെ നിൽക്കട്ടെ നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളെ ഭാര്യയുമായി ബന്ധപ്പെടാൻ പറ്റും ഏകദേശം ഈ പെണ്ണിന്റെ വാപ്പമാരൊക്കെ സുന്നികളല്ലേ അല്ല നിങ്ങളെ വാപ്പാന്റെ അവസ്ഥ എന്താ നിങ്ങളെ വാപ്പാൻ എനിക്ക് സഹിക്കാവൂ എന്തുകൊണ്ട് മുഷിരിക്കായ വല്യ ഉമ്മാടെ വാപ്പ മുഷിരിക്കായ ഉമ്മാടെ വാപ്പയല്ലേ ഉമ്മയെ ബാപ്പ നിങ്ങളെ വാപ്പ കെട്ടിച്ചു കൊടുത്തത് അപ്പൊ നിങ്ങളെ ഭീഷണ പ്രകാരം നിങ്ങളുടെ ബാപ്പ ഉമ്മയുമായി ബന്ധപ്പെട്ടത് ഹലാലാണ് അതൊന്നും പിന്നെന്റെ അതൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് അറിയാം പിന്നെ അത് തെരഞ്ഞെടുപ്പ് സ്റ്റണ്ട് എന്ന് പറയും പോലെ സ്റ്റേജ് മിൽ കയറിയുമ്പോൾ വാ വായിൽ വന്നതെല്ലാം കോതക്ക് പാട്ട് എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തെ ഒരു പരിപാടി മാത്രമാണ് ഇയാൾക്കുണ്ടായിരുന്നില്ല കെ എൻ എമ്മിനെ അക്കാലത്ത് ഇപ്പോൾ എപ്പോൾ എൺപത് ഉണ്ടെങ്കിൽ നാൽപ്പത് അങ്ങ് മുഷാവറ പ്രൊഫസർ മങ്കട അബ്ദുൽ അസീസ് മൗലവി മരിക്കുന്ന കാലത്തില്ലേ എന്തിനാണ് വസീയത്തായി കേരളത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ നൂലും ഉറുക്കും മന്ത്രവും ആത്മീയ ചികിത്സയും നടത്തുന്ന സാക്ഷാൽ മുബുത്തദിയോ മുഷിരിക്കും എന്ന് നിങ്ങൾ വിശ്വസിക്കുന്ന തങ്ങളെ കൊണ്ട് അത് വസീയത്ത് ചെയ്തിട്ട് തന്നെ ചെയ്യിപ്പിച്ചത് എന്ത് അയാൾക്കറിയ അയാളെ മുഷാവറയില് നാപ്പത് അങ്ങ മുഷാവറ അയാൾക്കുണ്ട് പക്ഷെ ആ ഒറ്റൊന്നിനും അതിന് പറ്റൂല അവരെ കൊണ്ട് നിസ്കരിപ്പിച്ച് അടിയിൽ പോയാൽ മുങ്കർ നക്കീറിന്റെ നാല് മുട്ടേറും അല്ലെങ്കിൽ അബ്ദുൽ അസീസ് മൗലവി മോശാണോ മുട്ടിമാനല്ലേ വലിയ കഴിവുള്ള ആളായിരുന്നില്ലേ പിന്നെ അയാൾ എന്റെ അയാൾക്ക് അറിയാലോ ഞാൻ ഇങ്ങനെയൊക്കെ ചെയ്താൽ എന്റെ പ്രസ്ഥാനം കയ്യാമത്ത് നാൾ വരെ മറുപടി പറയേണ്ടി വരും എന്റെ പിന്നെ അയാൾ അങ്ങനെ ചെയ്തത് എന്റെ മൗലവിമാർ കയ്യാമത്ത് നാൾ വരെ സ്റ്റേജിൽ വഷളായി മറുപടി പറഞ്ഞാലും എന്റെ മയ്യത്ത് ഇപ്പരം കൂട്ടി ഒരാളും ഈ മാമത്ത് നിൽക്കാൻ പറ്റൂല കാരണം അയാളെ മയ്യത്തെങ്കിലും ഒന്ന് ലെവലായി പോണെന്ന് അയാൾക്ക് കൂടി ഉണ്ടാവില്ല മനുഷ്യന്മാർ അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ ഈ മനുഷ്യ പ്രബുദ്ധ കേരളത്തിന് ഇതൊക്കെ അറിയാം 
ബോധമില്ലാത്തൊരു ജനതക്ക് നിങ്ങളും കൂട്ടാളികളാവുക എന്നത് അഞ്ചു വക്ത നിസ്കരിക്കുന്ന ലായിലാഹിലമയിൽ വിശ്വസിക്കുന്ന നിങ്ങൾക്ക് ഭൂഷണമല്ല എന്ന് താൻ സ്വന്തം കാലിന്റെ അടിയിലുള്ള മണ്ണെങ്കിലും ഹുസൈൻ സലഫിയെ പൊടുത്ത ആളുകൾ ഒന്ന് പരിശോധിക്കുന്ന നന്നായിരിക്കും എന്ന് ഓർമ്മപ്പെടുത്തി ഞാൻ ദീർഘിപ്പിക്കുന്നില്ല ഞങ്ങളെ ക്ഷമിച്ച എല്ലാവർക്കും നന്ദി അറിയിക്കുന്നു ദാരുണമായ ഇത്തരം സംഭവങ്ങളെ തൊട്ട് അള്ളാഹു സുബാനഹു താഴെ നമ്മളെ കാത്തിരക്ഷിക്കട്ടെ അള്ളാഹു എല്ലാ ഹൈറും എല്ലാ റഹ്മത്തും അള്ളാഹു നമുക്ക് തുറന്നു തരട്ടെ അള്ളാഹു സുബാനഹു താഴെ അവസരങ്ങളിൽ നിന്ന് കശ്മര കണ്ണോടെ മുതലെടുക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്ന ആളുകളെ അള്ളാഹു സുബാനഹു താഴെ പരാജയപ്പെടുത്തട്ടെ ബഹുമാനപ്പെട്ട ധാരാളം ആലിമ്യങ്ങളുള്ളൊരു മജരിസാണ് ഒരു ദ്വാ ചെയ്യാതെ പോകരുത് അള്ളാഹു സുബ